जागो 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 जेगे उठो मुस्लिम जेगे उठो मुक्तिर झोंकारे समय तो बेशी नहीं माहदीर देरी नहीं के यमो तस्चे खूब तेरे घुमों तो मानुषेर रक तेर चिटा पोरे आर को तो ज़मीन टा भिजबे अम्रा की पोरे गये ची याकाश थे के ने मे कुकुरेर मोतो कोरे मार बे जंगी बादेर शब कार खाना तो मादेर अम्रा तो ओपो बादे भुगे ची एक बार बोलो देखी मुस्लिम कार घोरे कामन बुलेट नी ये छुटे ची ए बार शेष आर ओने खे ची मार हाथे मोर खुन माखा शम्शीर इबादत हो बे आज रक तेर होली खेले जगे उठो शोतो कुटी मोहबी जीवन तो मानुषेर कन्ना रहाजारी एक बार चोख मेले देखो सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकतु الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لنا ومن يضلله فلا هادي لنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وطبيبنا طبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد شباي برن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معجز حاضرين أسكر بوقت الجمعة أغطو حضرات مسلمين الكرام जुबक भाईरा पर्दा रारा ले आमार सद्भाजन माँ एवं बुनेरा अल्लाह सुबहानु वतालर दरबारे आशंको आगनितो शुक्रिया ज्ञापन करछी जे मोहान रब्बल इज्जत अल जलाल आपना के आमा के एक जन मानुष हिसेबे ये पृथ्वी ते आमादेर के पेरेरन करेछेन ये पृथ्वी ते ऐसे अल्लाह सुबहाना उताला के जानार, सुनार एवं गुजार जन्नत ताऊफिक दिए चेन, शे महान मोरीबेर दरबारे, इधर समस्त शक्ति उजार कर दिए, अम्रा शकुले एक बार बोली अल्हम्दुलिल्लाह, समस्त पशुंशार मलिक के, सलातो सलाम पेश कर ची, शे मुहम्मानो बेर पोती, जार आगमन आमदेर के धन न करे चे जार मध्य में आम्र दीनेर छोटीक निशाना खुदे पे थी आवार बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पियो भाई शब जुमार दिन शोमे खूब कम थके तब अग मुसल्लियाँ ने केराम तराव खूब धीरे-धीरे आस्ते थके खोतीफ शहीबे आलोचना जोखन प्राय एक बारे मिडल पॉइंटे अथवा शेषित दिके मुसल्लिया के बोल शेषमाए मोड� कनाए कनाए जागे गुलो दखल करते व्यस्त हो थाकी 
এজন্য জুমার যে একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকে সেটা আসলে সাধন হয় না সাধিত হয় না আল্লাহ সুবাহান ওয়াতানা অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে আমাদেরকে যে আগে ভাগে আল্লাহর ঘরে আসার তফিক দিয়েছেন আমরা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আর হজুর বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই সব সারা বিশ্বে বর্তমানে ইসলামের প্রতি দমন পীড়ন চলছে যেখানে ইসলাম সেখানেই বাধা যেখানেই মুসলমান যেখানে মুসলমান সেখানে কি বাধা বিপত্তি আতঙ্ক এবং আর কোনোভাবে না পেরে মুসলমানদের নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করার অশুভ পায় তারা এবং চক্রান্ত ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত রয়েছে পৃথিবীর মুশরেক এবং কাফের বেইমান গোষ্ঠী ঠিক কিনা ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা নিরবচ্ছন্ন পরিবেশে সুন্দর একটা সাবলীল এই প্রাকৃতিক পরিবেশে আল্লাহর ঘরে বসতে পেরেছি এটা রহমত কার জোরে বলুন কার স্পেনেও লক্ষ লক্ষ মুসলমানরা বসবাস করেছে কিন্তু মুসলমানদেরকে বোকা বানিয়ে মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়ে একটা ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদের দরজা লাগিয়ে সেখানে সকল মুসলমানদেরকে একদিনেই হত্যা করা হয়েছে এই চক্রান্তে মুসলমানরা পা দিয়েছে বুঝতে পারেনি তারা সহজ সরল মনা থাকে ইমানদাররা সবসময় সহজ সরল মনের হয় ঠিক কিনা তাদের মনে কোনো বাকামি থাকে না তাদের মনে মনে কোনো হিংসা থাকে না বিদ্বেষ থাকে না অহংকার থাকে না আমিত্ব আভিজাত্য বরত্ব প্রকাশ করার মতো এরকম স্পর্ধা ইমানদাররা কখনো দেখায় না আজও পৃথিবীতে মিয়ানমারে যেমন মুসলমানদেরকে বাড়িঘর সারা করা হয়েছে শুধু বাড়িঘর ছাড়া করা হয়নি বিটে মাটি শুধু কেড়ে নেওয়া হয়নি তাদের যে একটু ইমান আঁকে দিয়ে নিয়ে বাঁচবে সে সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হয়নি তাদেরকে পুড়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে জবাই করা হয়েছে তাদের একটা দেহকে কেটে ক্ষত বিক্ষত চূর্ণ বিচূর্ণ টুকরো টুকরো করা হয়েছে আর আজ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এই পৃথিবীর সবচাইতে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবিদার এই ভারত এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র শুরু করেছে এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এটা আমরা ট্যার পেয়েছি ঠিক কিনা বিশেষ করে বর্তমান ভারতের যে সরকার এই সরকারটা আসলে মানবতা বিধ্বংসী এক অশুভ সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে শত শত বছর আগের সেই বাবরি মসজিদ সেটাকে তারা আদালতের মাধ্যমে রায় দিয়ে সেখানে রাম মন্দির গড়ে তোলার পায় তারা করছে এটা তারা ষড়যন্ত্রের শেষ প্রান্তে প্রায় পৃথিবীর এক শত পঞ্চাশটি দেশে মুসলমানরা আছে আর এই মুসলিম দেশগুলোতে এই দেশগুলোতে হিন্দুরা আপনার অমুসলিমেরা তারা বাধাহীনভাবে বিচরণ করছে ঠিক কিনা আমাদের দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান অন্যান্য ধর্মের লোক আছে না নাই প্রতিদিন কি হামলা হয় প্রতি মাসে হামলা হয় বছরে কোনো দিন হামলা হয়েছে মুসলমানদের দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়নি কিন্তু ছোট্ট একটি পৃথিবীর এক কোনায় একটি দেশ এই বৃহত্তর ভারত সে দেশে মুসলমানরা থাকবে এটা মোদী সরকারের সহ্য হয় না আসলে আল্লাহ সুবাহান ওয়াতায়লা এই পৃথিবীর সমস্ত জমিনটা দিয়েছেন মমিনদের জন্য কাদের জন্য কাদের জন্য আমরা যদি আমাদের মালিকানা দাবি করি তাহলে সমস্ত ইহুদিবাদী শক্তি খ্রিস্টান শক্তি হিন্দু বৌদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায় তারা এই পৃথিবীতে রিফিউজ হিসেবে ব্যবহার করছে বসবাস করছে ঠিক কি না এটা আমার নিজের থেকে বাড়ানো কোনো কথা নয় আল্লাহ সুবাহান ওয়াতায়লা এ কথা করার এখানে বলেছেন আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন ولقد كتبنا في الزبور من بعد من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون الله پاک بلن جامعی ایتی پور بے زبور کی تبعی لکھے دیئے چھے এই পৃথিবীর ভূমির মালিকানা মোমেনদের নামে আমি আল্লাহ পাক রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি সোহান কাতাব না লিখে দিয়েছি সোহান 
তাহলে সেই মুসলমানদের ভূমিতে বসে ভারত স্বপ্ন দেখছে মুসলমানদেরকে বিতরণ করবে ইসরায়েল স্বপ্ন দেখছে প্যালেস্টাইনিদেরকে বিতরণ করবে এরকম করে করে চীন স্বপ্ন দেখতেছে উইঘুর মুসলমানদেরকে চায়না থেকে বিতর বিতাড়িত করবে পৃথিবীর কোথাও মুসলমানরা শান্তিতে নাই আমাদের এই ছোট্ট বাংলাদেশে কি মুসলমানরা শান্তিতে আছে নানা রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র বলবেন এ সবচেয়ে বড় অশান্তি হল এই অপসংস্কৃতির সয়লাব এস্টার জলসা জি বাংলার মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে উলু ধনি এটা ঢুকে দিচ্ছে ঠিক কিনা এবং ছোট্ট ছোট্ট শিশু বাচ্চারাও দেখবেন হিন্দিতে কথা বলতে পারে এমন এমন শিশু আছে যে বাংলায় কথা ভালো বলতে পারে না কিন্তু হিন্দি ঠিকই পারে এ সমস্ত চ্যানেলের কারণে আমাদের তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম সংস্কৃতি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে আপনারা আমাদের দেশের দেশের সংস্কৃতি এবং ইসলামের সংস্কৃতি দেশের তথ্য প্রযুক্তি এটাকে সংরক্ষণ করতে হবে ঠিক কিনা কিন্তু আসলে কাজের কাজ হয় নাই কারণ পৃথিবীর মানুষের নিরাপত্তা কেবলমাত্র ইসলামে কেবলমাত্র কোরআনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের শান্তি মুক্তি চিরকল্যাণ একমাত্র কোরআনের মধ্যে নিহিত আছে কোথায় আছে কোরআনে কার কথা কার কথা আল্লাহিন বলেন নিশ্চয়ই মানুষ জাতির জন্য মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম জোরে বলুন কি ইসলাম ইসলাম অর্থ শান্তি ইসলাম অর্থ নিরাপত্তা ইসলাম অর্থ চিরমুক্তি বলুন আলহামদুলিল্লাহ এজন্য মানুষদেরকে ইসলামের দিকে ধাবিত হতে হবে দেখবেন এখন কিন্তু ধনাঢ্য মানুষের সংখ্যা কম না বেশি মানুষের সংখ্যা কম না বেশি বেশি আগের তুলনায় বেশি না এখন অহরহ রাস্তায় নামলে গাড়ির জন্য প্রাইভেট কারের জন্য রাস্তায় জায়গা পাওয়া যায় না তার মানে কি মানুষ এখন অনেক ধনী হয়েছে মানুষের হাতে টাকা আসতেছে পকেট ভর্তি টাকা ব্যাংকে টাকা বাড়ি ঘরে টাকা এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই এটা হলো কেয়ামত যে খুব কাছে চলে আসছে সেটার একমাত্র লক্ষণ এই টাকা কথা বুঝতে পেরেছেন স্বর্ণের পাহাড় জাগবে কেউ স্বর্ণ নিতে যাবে না শুধু দৌড়াবে দৌড়িয়ে পালাবে সে সময় আসতেছে কিনা আসতেছে কিনা তাহলে কি যত বেশি উন্নয়ন যত বেশি তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন অর্থনৈতিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে বুঝতে হবে কে আমার খুব ঘনিয়ে আসছে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন এটা একটা কে মাত্র আলামত যে মুসলমানদের মুসলমানরা মার খাবে মার খেতে খেতে এরপরে হজরত ইমাম মাহাদি আলাই ইসলাম তিনি আসবেন এবং দাঁত জালের আগমন ঘটবে সংঘর্ষ হবে এবং এরপরে সংঘর্ষে অসংখ্য মুসলমানরাও নিহত হবে এরপরে বেইমানরাও নিহত হবে দাজ্জালকে হত্যা করা হবে সারা পৃথিবীতে মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত সীমান থেকে জন্য পর্যন্ত মুসলমান মুসলমানদের ইসলামী শাসন চলবে সুবাহ সে সময় খুব কাছে এজন্য দুনিয়াতে অনেক আয় রোজগার করে বিশাল কিছু করে ভবিষ্যতে একশো বছর দুশো বছর পুঁজি করার দরকার নাই এখন সবচেয়ে বেশি পুঁজি করার দরকার কোরআন হাদিসের ইলম এবং আমল ঠিক কিনা ঠিক কিনা এবং সবচেয়ে বেশি পুঁজি করা দরকার শক্তি জোগাড় করা দরকার ইমানের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করা দরকার বেইমানদের আস্তানায় হানা দিয়ে সব অপকর্ম অপসংস্কৃতি চুরমার করে দিয়ে ইসলামকে বিজয় করার স্বপ্ন নিয়ে এখন থেকে আগাতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিক সকল বলি আমি আরো দূর বলি আমি আজকে বড় দুঃখের সাথে বলছি যে আসলেই তো আপনারা আমরা সুখ শান্তিতে আছি এখানে কত আরামে বসে আছি কিন্তু পৃথিবীতে চায়নার দিকে তাকান উইঘুর মুসলমানদেরকে কি নির্যাতন করা হচ্ছে ভারতের দিকে তাকান মুসলমানদের প্রতি কি নির্যাতন করা হচ্ছে গুলি করে ইতিমধ্যে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে যুবকদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে ভাসমান অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে 
আমাদের বাংলাদেশের সরকারকে সজাগ থাকতে হবে মিয়ানমারের মতো এই দেশে যেন আবার পুশ ইন করতে না পারে ঠিক কিনা সরকারের সাথে আমরা সবাই আছি এদেশের প্রায় সতেরো কোটি জনগণ সরকারের সাথে আছে না নাই বহিঃশত্রুর যে কোনো আক্রমণ মোকাবেলায় যে কোনো অশান্তি মোকাবেলায় আমরা আছি না নাই আছে কি না আছে ইনশাল্লাহ কিন্তু আমরা কারো কাছে মাথা নত করব না মুসলমানদের মাথা একটি জায়গা নত হয় সেই জায়গাটার নাম কি জোরে বলেন কি আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের দেশকে হেফাজত করুন আমাদের মা বোনদেরকে হেফাজত করুন জোরে বলি আমি আজকে ভারতের দিকে তাকালে মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনি খেলা হচ্ছে মা বোনদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে খবর পত্রিকায় আসতেছে সারা পৃথিবী ন্যায় নীতির কোনো বালাই নেই যাদেরকে বলবেন যে সারা পৃথিবী তারা দেখে শুনে রাখতেছে জাতিসংঘ এই সঙ্গ সেই সঙ্গ আসলে বাস্তবে এগুলি মুসলমানদের পক্ষে নয় মুসলমানদের পক্ষে নয় মুসলমানদের একটা জাতিসংঘ আছে সেটার নাম হলো ওয়াইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স এই ওয়াইসির ভূমিকাও তেমন একটা জোরালো নয় কারণ মুসলমানরা যেটাই প্রতিষ্ঠা করুক সেখানেই ওরা লোক লাগিয়ে সেটাকে কি করে নিস্তেজ করে দেয় আর মুসলমানরা বোকা বোকামি করে করে তাদের পা চাটা গোলাম হয় এজন্য মাথা নত হবে আল্লাহর কাছে কার কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে যে সাহায্য চায় সে সফল কাম হয় আর যে আল্লাহর ছাড়া গাইরুল্লার কাছে সাহায্য চায় সে সফল কাম হয় না প্রমাণ কি হজরতে জাকারি আলাই সালামকে যখন ধরাশায়ী করা হলো তিনি যখন দেখলেন আর কোনো বাঁচার রাস্তা দেখি না তখন তার দরকার ছিল সাহায্য চাইবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে তিনি সেটি ভুলে কি করেছেন সাহায্য চেয়েছেন আশ্রয় চেয়েছেন গাছের কাছে এই যে নবীদের নবীর যে একটা একটা ভুল এটাকে আমরা ভুল হিসেবে বলতে পারবো না কেন এই যে ভুলটা হলো নবীরা হলেন শিক্ষক তারা হলেন মডেল তারা হলেন স্যাম্পল তারা এই এই স্যাম্পল অনুযায়ী পৃথিবীর সব মানুষ কেমত পর্যন্ত চলতে হবে সেই শিক্ষাটা নবীদের উপর দিয়ে প্রয়োগ করে আল্লাহ পাক তামাম বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য এগুলি রচনা করে দিয়েছেন সোহান তাহলে এখানে এখানে হেকপত থাকতে পারে কার হেকপত আছে কার আল্লাহর জাকির আসলাম গাছের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন গাছ কেন পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির আদব হলো পয়গম্বরের কথা মেনে চলা ঠিক কিনা এজন্য যখন তিনি গাছকে আশ্রয়ের জন্য আহ্বান করলেন গাছ ফেরে গেল সুবাহন গাছ কি নিজে নিজে ফাটতে পারে জবাব দেন জোরে কথা বলেন না গাছ নিজে নিজে ফাটতে পারে গাছটা ফেরে দিলেন কে এটাও আপনার হেক অতএব নবীদের কোনো ভুল হয়েছে এটা বলা যাবে না কারণ এই ভুলটার ভুলটা হলো কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব মণ্ডলী এরকম সিচুয়েশন তৈরি হলে কোথায় কিভাবে সমাধান হবে সেটা শিক্ষামূলক ঠিক কি না ঠিক কি না দেখেন না টেলিভিশন সিনেমায় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাটক হয়ে দেখায় কি হলে কি হয় কি হলে কি হয় এরকম হয় না হয় কি হয় না আল্লাহ সুবাহন তালা নবী রাসুলদেরকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন এই জন্য কোথায় কি হলে কোনভাবে ভুল হলে কিভাবে সংশোধন হবে এটা শিক্ষামূলক এই দিকে এই সেন্সে নিতে হবে নবী রাসুলরা ভুল করেছে তাই আমি ভুল করব এরকম সেন্সে নিলে পরে সে বেইমান হবে কি হবে বেইমান হবে কিন্তু জাকারি আলাসালামকে গাছ ফেরে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছে ঠিক আসলে কি তিনি চূড়ান্ত আশ্রয় পেয়েছিলেন আল্লাহর পয়গম্বরকে আশ্রয় দিল কিন্তু আশ্রয় দেওয়ার মালিক গাছ নয় আশ্রয় দেওয়ার মালিক হলো চূড়ান্ত ভাবে আল্লাহ পাক সেই কারণে গাছ চূড়ান্ত আশ্রয় দিতে পারেনি ইবলি শয়তান বৃদ্ধ লোকের বেশে এসে বলল তোমরা তাকে খুঁজছো জাকারিয়া পয়গাম্বর এই গাছের ভিতরে প্রবেশ করেছে চিহ্ন হিসেবে তার পোশাকের একটুখানি জায়গা গাছের বাহিরে আল্লাহ পাক রেখে দিলেন যাতে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন সাহায্য করার মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ আশ্রয় দেওয়ার মালিক কেবলমাত্র কে আল্লাহ আপনি এখন সরকারের কাছে আশ্রয় চাইবেন কোনো ব্যাপারে 
সরকার আপনাকে আশ্রয় দিতে পারবে সাময়িক চূড়ান্ত আশ্রয় নয় কারণ গাড়ির চাকা যেমন ঘুরে সরকারের ক্ষমতার চাকাও তেমন ঘুরে সরকার যেই কয়দিন আসে আপনার দলের সরকার আপনাকে আশ্রয় দিয়ে রাখবে যেদিন সরকার থাকবে না আপনার পায়ের তলা মাটি থাকবে না অতএব সরকারের কাছে আশ্রয় নয় পৃথিবীর কোনো শক্তির কাছে আশ্রয় নয় পৃথিবীর কারো কাছে কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই আশ্রয় চাইতে হবে কার কাছে জোরে বলুন কার কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় যদি মানুষ চায় তিনি চূড়ান্ত আশ্রয় দান করেন একজন ব্যক্তি যদি জীবনে অনেক পাপ করে ফেলেন অনেক গুণা করে ফেলেন অনেক ভুল করে ফেলেন এমন কিছু মানুষ আছেন হতাশায় ভোগেন এত অপরাধ করেছি এত অন্যায় করেছি এত মারাত্মক ধরনের পাপ করেছি আমার জীবন শেষ এরকম হতাশায় ভোগে ভোগে না ভোগে কি ভোগে না আল্লাহ পাক বলেন না হতাশার কোনো কারণ নাই তোমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলে দিলেন কেউ যদি আল্লাহ পাকের সামনে বিচারের ময়দানে দাঁড়াতে হবে কোটি কোটি মানুষের সামনে আল্লাহ আকবর স্টেজের মধ্যে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম থাকবেন সমস্ত রাসুলগণ থাকবেন হ্যাঁ অলিয়া অলিয়াগণ তাদের স্থানে থাকবেন সমস্ত মানুষের সামনে একদম কোনো শব্দ নাই বিন পতন নিরবতা এর মধ্যে বিচার শুরু হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেন ওই দিনটির কথা চিন্তা করে যত বড় পাপিষ্ট হোক না কেন সে যদি তওবা করে ফিরে আসে আমি আল্লাহ শুধু গুণাগুলো মাফ করেই দেব না এবং জান্নাতুল মাওয়া নামক বেহেস্ত দান করব আশ্রয় কার কাছে সন্ত্রাসী হও চোর হও ডাকাত হও গুন্ডা হও বদমাস হও তওবা করে ভালো হয়ে যাও আশ্রয় দিবেন কে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলে পায় যেমন হজরত ইউনুস আলাইসাল্লাম কে আশ্রয় দিয়েছেন কে আল্লাহ পাক আল্লাহ হজরত ইউনুস আলাহাম যখন বিপদে পড়ে গেছিলেন মুসিবতের মধ্যে যখন পড়লেন আল্লাহর অর্ডার না নিয়ে আল্লাহর হুকুম সারা যখন নৌকায় ভ্রমণ করা শুরু করলেন আল্লাহ পাক নৌকাকে স্টপ করে দিলেন একই জায়গায় শুধু এক জায়গায় ঘুরতেছে কোথাও যায় না বুঝতে পেরেছে লম্বা ঘটনা হজরত হুসেন আসসালামকে আল্লাহ পাক নৌকা থেকে নামায় ছাড়লেন সোহান আল্লাহ এবার তিনি যখন সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন পয়গম্বর হিসেবে আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করলেন আল্লাহর কাছে যখন মাথা নত করলেন আল্লাহ সমুদ্রের একটা মাছ পাঠিয়ে তাকে মাছের পেটে হেফাজত করলেন সোহান আল্লাহ কিন্তু বুঝাই দিলেন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আল্লাহর হুকুম ছাড়া এক চুল পরিমাণ শুয়ের আগা পরিমাণ কাজ করা মোমেনদের জন্য জায়জ নাই ঠিক কিনা আল্লাহ পাক এটা করায় গন্ডায় বুঝে দিলেন মাছ যখন তাকে গিলে খেয়ে ফেলল গিলে খেয়ে মাছ আর দেরি করে নাই পানির অতল তলদেশে গভীর অত্যন্ত সমুদ্রের গভীরে মাছ তাকে নিয়ে চলে গেছে মাছের পেটের অন্ধকার পানির নিচের অন্ধকার আর জুলমিয়াতের অন্ধকার এই অন্ধকারের মধ্যে পড়ে হজরত ইউনুস আলাহাম চিন্তা করলেন কি করা যায় আমাকে তো মাছ গিলে গিলে খেয়ে ফেলেছে এত বড় বিপদ পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন চোখে দেখে নাই কোনোদিন এত বড় বিপদের মধ্যে মানুষ পড়ে নাই কি করা যায় কার কাছে সাহায্য চাইব কোন রাজা বাচ্চা সাহায্য করতে পারবে নাকি এই সময় কেউ পারবে নাকি কেউ সাহায্য করতে পারবে না ইউনুস আলাহাম চিৎকার মারলেন পড়েন সবাই তুমি ছাড়া আমার কোন ইলাহ নাই আমার কোন উপাস্য নাই আমার কোন মাহবুদ নাই আমি আমার নফসের জুল করেছি 
তোমার অনুমতি ছাড়া আমি সফর রওনা দিয়েছি নৌকায় আরোহণ করেছি আমি আমার নিজের উপর জুলম করেছি আমি আমার দোষ স্বীকার করতেছি তুমি মহাপবিত্র তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করতেছি মেহেরবানি করে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচায় দাও জোর বলেন না সবাই একজন পয়গম্বরের ডাক মাছের পেটের ভিতরে পানির নিচে ডাকটা শুনলেন কে আল্লাহ পাক তিনি ডাক শুনে বললেন আল্লাহ পাক তার ডাকে জবাব দিলেন আর এই কথা বলে দিলেন হুনুস শুধু তুমি নাও তামাম পৃথিবীর মোমেন বান্দারা আমার বান্দারা আমার কাছে যারা আশ্রয় চাইবে আমি আল্লাহ তাদেরকে অবিপদ থেকে বাঁচায় দিব বিপদ বড় বিপদ সামনে আসতেছে জাহান নামের বিপদ মানুষটা নামাজ পরে ইমান নাই আশি বছর নামাজ পরে ইমান নাই ইমান ঠিক করতে হবে কি ঠিক করতে হবে ইমান ঠিক করতে হবে আর ইমান ঠিক করতে হলে মসজিদে আসতে হবে জুমার দিন আরও আগে আলোচনা শুনতে হবে কোরআন শুনতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তফিক দিক বলি আমি তাহলে ইসলাম জানতে হবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে ইসলাম অনুযায়ী জীবন জীবনযাপনের ট্রেনিং আপনার এটা কি অভ্যাস তৈরি করা প্রশিক্ষণ নেয়া আস্তে আস্তে অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে পারবো না ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে তরফেকি বলি আমি কোনো সুযোগ নাই কেয়ামাত খুবই কাছে কেয়ামাত খুবই কাছে দুশো পাঁচশো বছরের জন্য অট্টালিকা বানিয়ে কোনো লাভ নেই অল্প সময় যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনের রুজি রোজগারটা একটু দরকার সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকব কেন বেঁচে থাকব আল্লাহর দিনকে বিজয়ী করার নিয়তে ঠিক কিনা তাহলে আমাদেরকে দুনিয়া এবং পরে গেলে আশ্রয় দিবেন কে আশ্রয় দিবেন কে আল্লাহ সুবাহান তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দিবেন আমরা তার কাছে আশ্রয় চাই ফির দুনিয়া ওয়াল আখের আসুন আমরা ধীরে ধীরে ইসলামের সায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু আমরা মানি না মানব না এই নিয়ত করি এই ধারণা পোষণ করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করি আমি